മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ തരിക ഒന്ന് ശ്രുതി രണ്ട് സ്മൃതി ശ്രുതി എന്നാൽ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിന്റെ ശാശ്വത സത്യങ്ങളെയും ശാശ്വത നന്മ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളും ചേർന്ന വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ചേർന്ന വൈദിക സാഹിത്യത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിന് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതി ഉപദേശങ്ങളാണ് ശാശ്വത നന്മകൾ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും ഇസത്തിനും പ്രായത്തിനും വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് മാനവരാശിക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെ ജീവിക്കുന്നവരായാലും അവർക്ക് ശാശ്വത നന്മ വരുത്താനുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ശ്രുതികൾ സ്മൃതികൾ അങ്ങനെയല്ല ദേശവും കാലവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതായ ഒരു വീട്ടില് ഒരു സമൂഹത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതായ നിയമാവലികളാണ് സ്മൃതികൾ ശ്രുതികൾക്ക് മാറ്റമില്ല സ്മൃതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് ശ്രുതികളുടെ ഉദാഹരണം എന്താണ് സഹനാവതു സഹനോ പുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ഈ ശ്രുതി ജന്യമായ ഈ സന്ദേശം ഏത് കാലത്തും ലോകത്തിലെ ഏത് വ്യക്തികൾക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കണം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഒരുമിച്ച് കർമ്മബലം അനുഭവിക്കണം ഒരുമിച്ച് തേജസ്വികളാകണം ആരോടും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവരുത് നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരണം ഇത് ശ്രുതിയുടെ സന്ദേശമാണ് ഭദ്രം കർണേബി ശ്രുണുയാമദേവ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷുഷ്ടുവാകം സസ്ഥനോപ്യർവ്യശേമ ദേവഹീതം യദായു നന്മ നിറഞ്ഞത് ചെവികളിലൂടെ കേൾക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞത് കണ്ണുകളിലൂടെ കാണണം ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് ആയുസ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ശ്രുതിയാണ് കാരണം അതിൽ മാറ്റമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ അസതോമാ സദ്ഗമയ മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ ഞാൻ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് അസതോമാ സദ്ഗമയ തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്മയിലേക്ക് പോകണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ അശാന്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശാന്തിയിലേക്ക് പോകണം വാങ്മേ മനസ്സി പ്രതിഷ്ഠിത മനോമേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം ആവിരാവീർമായേതി വേദസ്യമാണീസ്തഹ ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാശീലനേന അഹോരാത്രാൻ സന്തതാമി മനസ്സ് വാക്കുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാം ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ രാത്രിയും പകലും ഇതിന് എന്തെല്ലാമാണോ പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ചതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശാശ്വത സത്യാണ് സത്യം വദ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമദ സത്യാൻ ന പ്രമതിതവ്യം ധർമ്മാൻ ന പ്രമതിതവ്യം ഭൂത്യൈ ന പ്രമതിതവ്യം കുശലാൻ ന പ്രമതിതവ്യം ദേവപിതൃകാര്യാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യം സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യം മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ എല്ലാ ശാശ്വത സത്യങ്ങളാ ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ശ്രുതി കളിയിലെ സന്ദേശം എപ്പരേഷാം ജീവതി സ ഏവ ജീവതി സ ഏവ ജീവതി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അയാൾ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശാശ്വത സത്യമാണ് അത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നിയമം മാറുന്നില
മാനവ രാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് വിദ്യാം ച അവിദ്യാം ചേതവയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യം തീർത്ത വിദ്യയാമൃതമശ്നുതി എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് വിദ്യ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പെരിമെന്റബിൾ സയന്റിഫിക് നോളജ് അവിദ്യ അപ്പൊ സയന്റിഫിക് നോളജ് കൊണ്ട് അവിദ്യയാ മൃത്യം തീർത്ത സയന്റിഫിക് നോളജ് കൊണ്ട് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വിദ്യയാമൃതമശ്നുതി ആത്മീയമായ വിദ്യ കൊണ്ട് അമരത്വത്തെ പ്രാപിക്കുക ശാശ്വത ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുക ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രാണ് അപ്പൊ ഇത് ശാശ്വത സത്യാണ് അന്തം തമപ്രവിശന്തി ഏ അവിദ്യാമുപാസതെ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യം വിദ്യായാം രാഹ ആരാണോ സയൻസ് കൊണ്ട് സയന്റിഫിക് നോളജ് കൊണ്ട് മാത്രം മാനവരാശിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അയാള് സ്വയം കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇരട്ടിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സയൻസ് കൊണ്ട് മാനവരാശിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് സ്വയം അന്തമായ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇരട്ടിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു തതോ ഭൂയ യുവതേ തമോ യവു വിദ്യായാം രാഹ ഈശ്വരോപാസന കൊണ്ട് മാത്രം ആത്മീയത കൊണ്ട് മാത്രം മാനവരാശിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അയാളും അതേപോലെയുള്ള ഇരട്ടിലേക്കാണ് സ്വയം നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ശാശ്വത സത്യാണ് പാലിച്ച് ആലോചിക്കുക അസുദ്യാനാമ ദേലോക അന്തേന തമസാവൃത താം സ്ത്രീ പ്രീത്യാതി ഗച്ഛന്തി ഏകേചാത്മഹനോജനാ ആസുരീകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് മാനവരാശി സ്വയം നയിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരെ നയിക്കാൻ കുറേ പേര് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് അപ്പൊ അസുര്യാനാമതെ ലോക ആസുരീകം എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് താം തേ പ്രീത്യാപിഗച്ഛന്തി മാനവരാശിയെ ചിലരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏകേച്ച ആത്മഹനോചനാ അത് ആസുരികമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജനങ്ങള് അവരുടെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണ എന്താണ് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണ എത്രയാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും എത്രയാ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എത്രയാ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആശുപത്രിയിൽ എത്രയാ ആൾക്കാർ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എത്രയാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നടത്തുന്ന തിന്മകൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നടത്തുന്ന തിന്മകൾ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വെള്ളം അഡൾട്രേഷനും പൊള്യൂഷനും സംഭവിക്കുന്നത് വായുവിന്റെ പൊള്യൂഷൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൂടാ ഞാൻ ഒരു സയൻസിനും എതിരല്ല ശരിക്ക് ഇന്ന് സയൻസ് മനുഷ്യന് നൂറ് നന്മകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ തിന്മകളും മാനവരാശിയുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന കുറെ തിന്മകളുമുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായമായ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരി അസൂര്യ നാമതേലോക അന്തേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രീത്യാപി ഗച്ഛന്തി ഏകേച്ച ആത്മഹനോചനാ ആത്മഹത്യക്ക് സ്വയം പോകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യര് ഈ ആസുരികമായ ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ശാശ്വത സത്യാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിവരണങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളുമാണ് ശ്രുതികളിലുള്ളത് ആ ശ്രുതികൾ ജാതിക്കും മതത്തിനും വിശത്തിനും പ്രായത്തിനും വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായി മാനവരാശിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയാം ദ്വികം ത്രികം ചതുഷ്കം ച പഞ്ചകം മാസവൃദ്ധി സവാദാധർമ്യ മാസവൃദ്ധി ദ്വികം ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ്വികം രണ്ട് ശതമാനം ഒരു മാസത്തിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ശതമാനം ചിലപ്പോ ത്രികം മൂന്ന് ശതമാനം ചിലപ്പോ ചതുർത്ഥ നാല് ശതമാനം ചിലപ്പോ പഞ്ച വ്യാവഹാരിക തു പഞ്ചപണ സവാദാധർമ്യ മാസവൃദ്ധി പക്ഷെ ധാർമ്മികം എന്ന് പറയുന്ന പലിശ രണ്ട് ശതമാനമല്ല മൂന്ന് ശതമാനമല്ല നാല് ശതമാനമല്ല അഞ്ച് ശതമാനമല്ല സവാദാധർമ്യ ഒന്നേകാൽ പെർസെന്റ് 
നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒന്നേ കാൽ രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തില് മാസപലിശയായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പഞ്ചപണാത് വ്യാവഹാരി ചിലപ്പോ കമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പെർസെന്റ് മാസത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നതാ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നതാ ഇപ്പോ സ്വഗ്രാമേ പൂർണമാചാരം അന്യഗ്രാമേ തദർദ്ദകം പട്ടണേ തുതർപ്പാദം യാത്രയെ ബാലാൽ ആചരത്തെ ഇത് അവനവന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കണം മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ ആചാരങ്ങളുടെ ആകെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളുടെ പകുതി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി പട്ടണേത്തു തർപ്പാദം സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കാൽഭാഗം മതി യാത്രയെ ബാലാൽ ആചരതീത് യാത്രയിൽ ബാലന്മാരെ പോലെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഈ വരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെർസെന്റ് അഥവാ കാൽഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ വിധേയമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ച ആചാരങ്ങളുടെ പകുതി ആചാരം കാശ്മീരിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് മാതിരി തന്നെ നിയമാവലിയാണ് ആ നിയമത്തില് അഡീഷനും ഡിലീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും കറക്ഷനും വരുത്താവുന്നതാണ് ശ്രുതിയിൽ അഡീഷനും ഡിലീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും കറക്ഷനും ആവശ്യമില്ല അത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തും യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജും ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തില് അഥവാ സ്മൃതികളില് കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങള് വരുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രം അഥവാ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് മകനില്ല കുട്ടികളില്ല അയാളുടെ സ്വത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് കുറേ നിയമാവലികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയിലും സ്ത്രീയോ കുട്ടിയുണ്ട് വൈശ്യ സ്ത്രീയിലും കുട്ടിയുണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യ അതേ സവർണ സവർണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ളവൻ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി സവർണനാണ് ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി സവർണനാണ് വൈശ്യൻ വൈശ്യനെ വൈശ്യ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് സവർണനാണ് ശൂദ്രൻ ശൂദ്ര സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് സവർണനാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന മാതിരി സവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ജാതി എന്നല്ല അർത്ഥം സവർണൻ ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിനുപയോഗിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മിനിയാന്ന് വിവരിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാ കൊടുക്ക അതില് സ്മൃതികൾ ഇരുപത്തൊൻപത് സ്മൃതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ വശിഷ്ഠ സ്മൃതിയുണ്ട് വശിഷ്ഠന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസ സ്മൃതിയുണ്ട് വ്യാസൻ വ്യാസന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൗതമ സ്മൃതിയുണ്ട് ഗൗതമൻ ഗൗതമന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൗദ്ധായന സ്മൃതിയുണ്ട് ബൗദ്ധായന ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നാ പറയുക സ്മൃതിയും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബൗദ്ധായന ധർമ്മശാസ്ത്രം അഥവാ ബൗദ്ധായന സ്മൃതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രം അതിന് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ആപസ്തംഭം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആപസ്തംഭ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ആപസ്തംഭ സ്മൃതി കാത്യായന ധർമ്മശാസ്ത്രം ഉണ്ട് കാത്യായന സ്മൃതി ഗൗതമ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഗൗതമ സ്മൃതി അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഗ്യ സ്മൃതിയുണ്ട് വൃദ്ധ ഗാർഗ്യ സ്മൃതിയുണ്ട് മാനവ സ്മൃതിയുണ്ട് വശിഷ്ഠ സ്മൃതിയുണ്ട് വിശ്വാമിത്ര സ്മൃതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഗസ്ത്യ സ്മൃതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനവധി ഋഷിവര്യന്മാര് അവരവര് വസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്മൃതികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്മൃതികളില് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പുള്ള നോവൽ എഴുതി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നോവൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തി നോവൽ എഴുതി പാറപ്പുറത്ത് നോവൽ എഴുതി മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ നോവൽ എഴുതി ഇവരെല്ലാം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നോവൽ എഴുതുന്നത് ആ കഥകൾക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റും ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഗാർഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇരുന്ന് എഴുതിയത് അഗസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയ ആളാണ് അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്ട് ഒറീസയോ ബംഗാളോ മറ്റുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതാത് ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിയമാവലികള് അന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്നത് എടുത്ത് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത്
ആ സ്മൃതികൾ അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കാലം മാറുമ്പോ ദേശം മാറുമ്പോ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത് അവസാനത്തെ വാക്കുകളല്ല അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്മൃതി എന്ന വാക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഓർമ്മ കുറെ കഴിയുമ്പോ അത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും ആ ചില ഓർമ്മകൾ പോകും അപ്പൊ പുതിയത് പുതിയത് ചേർത്തോണ്ട് വരണം അപ്പൊ സ്മൃതികളിൽ അഡീഷനും ഡെഡീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും പെർമിസിബിൾ ആണ് പെർമിറ്റഡ് ആണ് അത് വേണം താനും ഇപ്പൊ രാമായണത്തിലെയും മഹാഭാരതത്തിലെയും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കാം വേദവ്യാസൻ പാണ്ഡവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മര് ധർമ്മപുത്രർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ രാമൻ ഭരതന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാമൻ ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാമൻ വിഭീഷണന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താര ബാലിക്ക് ഭർത്താവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മണ്ഡോദരി രാവണന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അതാത് കാലഘട്ടത്തില് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതിന്റെ എല്ലാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് അതിനെ അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വിധേയമാക്കണം ഇപ്പൊ നിയമാവലികള് നിയമാവലികള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് കോടതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ പറയുകയല്ലോ പിന്നെ വാദിയുടെ വക്കീല് പ്രതിയുടെ വക്കീല് ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് വാദിച്ച് പ്രൊസീഡൻസ് നോക്കി മറ്റ് കേസുകളിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരേ കുറ്റം രണ്ടു പേര് ചെയ്താലും ചിലപ്പോ വിധി ഒരേപോലെ ആവില്ല വിധി ഒരേപോലെ ആവില്ല എന്താ കാരണം ദേശവും കാലവും സ്ഥലവും പരിസ്ഥിതികളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും മാറ്റം വരും അതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ രാജാവിന്റെ റോൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ റോൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ റോൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ റോൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെയാ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിയുടെ റോള് കോടതിയുടെ റോൾ ഇത് മാത്രമാണ് സ്മൃതികളിലും അഥവാ സ്മൃതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ മറക്കരുത് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് വേദ ബ്രാഹ്മണ ആരണ്യക ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ ശാശ്വത സത്യങ്ങൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ദേശത്തിനും കാലത്തിനും വർഗ വർണ്ണ ഭാഷ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ള വേദത്തിലെയും വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെയും സന്ദേശങ്ങളാണ് ശ്രുതികൾ സ്മൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് ദേശത്തിനും അതാത് കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് അനവധി വ്യക്തികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ വീണ്ടും അഡീഷനും ഡെലീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും കറക്ഷനും വരുത്തിയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് രാജാവിന് യുക്തം എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചില നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ നടത്താവുന്നതാണ് സ്മൃതികൾ അപ്പൊ സ്മൃതികൾ പെർമനന്റ് അല്ല മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ശ്രുതികൾ പെർമനന്റ് ആണ് ജനറലി മാറാറില്ല മാറിയാൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളിലുള്ള മാറ്റം അല്ലാണ്ട് പെർമനന്റ് സന്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പൊ ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും പഠിച്ച ഉദാഹരണ സഹിതം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാട്ടോ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വരുന്ന ശ്രാവണ പൗർണമിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം തികയാൻ പോകുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ആ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഏതാണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുള്ളത് ഈ വരുന്ന കർക്കടക വാവിന് എല്ലാ വർഷവും കർക്കടക വാവുണ്ട് ആ കർക്കടക വാവിന് നിങ്ങൾ പിതൃകർമ്മം നടത്തണം നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പിതൃകർമ്മം നടത്തണം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വൈദിക വിധി പ്രകാരം പിതൃകർമ്മം നടത്താൻ കേരളത്തിൽ മറ്റാരും അത് നടത്തുന്നില്ല വേദത്തിലെ പിതൃസൂക്തങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ
വിധുകർമ്മ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിന്റെ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് തൃശൂര് കേച്ചേരിക്കടുത്ത് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ ക്യാമ്പസിൽ അതിപുരാതനമായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ കർക്കടക വാവിനും ശിവരാത്രിക്കും പിതൃകർമ്മവും പിതൃപൂജയും ഞാൻ തന്നെ നടത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ നിങ്ങളോ സാധിക്കുന്നവരോ വരണം എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്താണ് ഈ പിതൃകർമ്മം എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് കുറെ ധാരണയുണ്ടല്ലോ ഈ ഗയയിൽ പോയിട്ട് ശ്രാർദ്ധ ഇട്ടാൽ തിരുനെല്ലിയിൽ പോയിട്ട് പിതൃകർമ്മം ചെയ്താൽ രാമേശ്വരത്ത് പോയിട്ട് പിതൃകർമ്മം ചെയ്താൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അച്ഛനെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ളതും ഒന്നും അല്ല പിതൃകർമ്മം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രം ഉള്ളതും അല്ല പിതൃകർമ്മം അവരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണോ അച്ഛനെ അമ്മയും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഏജന്റ് എന്താ ഉറപ്പ് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മ തിന്മകള് മുഴുവനും ഈ മകന്റെ ഒരു പിതൃകർമ്മത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടേ ആവുമോ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകൻ പിതൃകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്മകൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതെ ആവുമോ ഇല്ല താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരും പിതൃകർമ്മം അതിനൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് നിർബന്ധമായി കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്ത വാവ് മിക്കവാറും ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് അത് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് അന്ന് ഈ മഴുവഞ്ചേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേച്ചേരിയിൽ അതും സ്മൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് സ്മൃതിയുടെ ഭാഗം ശ്രുതി ചേർത്ത മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കൈപ്പറമ്പിനും കേച്ചേരിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഹൈവേയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും സാവധാനത്തിൽ വന്നാൽ മതി അതിരാവിലെ വരണ്ട ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കർമ്മം അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് സന്ദേശം അറിഞ്ഞ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു